ராஜா சார் நான் அவர் இருக்கும் அவர் மேடையில் இருக்கும்போது சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு வந்து அவரோட வாக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரை பக்கத்தில் இருந்து பார்க்குறது இருக்கு இல்லையா அவரோட ப்ராக்சிமிட்டி அந்த அந்த ப்ராக்சிமிட்டியில் த கைண்ட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் டெடிக்கேஷன் அவர் என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா நான் வந்த உடனே என்னை நீங்கள் அனுப்பிடணும் ஏன்னா எனக்கு ஆர் ஆர் ஒர்க் இருக்குது நம்ம படத்து ஒர்க் தான் நான் அதுக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க சரி சார் நீங்கள் வந்துட்டு போயிடுங்க இப்பவும் போய் அவர் ஒர்க் பண்ண தான் போயிருக்காரு இந்த இவ்வளவு டெடிக்கேட்டடா கமிட்டடா அண்ட் ராஜா சார் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் மியூசிக் தெரியும்னே நினைச்சு தான் பண்ணுவார் அந்த அவர் நோட்ஸ் எழுதுவார் நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஹலோ ஹவ் ஆர் யூனு நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு லெட்டர் எழுதுகிற மாதிரி அவர் மியூசிக் எழுதிகிட்டே இருப்பார் எழுதி இப்போ பார்த்தீங்களா இந்த நோட்ஸ் இப்படி எழுதியிருக்கேன் நம்ம அப்படியே சரி சார் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் இதுக்கு இது அர்த்தம் இதுக்கு இது அர்த்தம் இதுக்கு அர்த்தம் ஒன்றுமே புரியாது ஆனாலும் அந்த அனுபவம் இருக்குது அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது ஐம் ரியலி என்ஜாயிங் திஸ் ஏன்னா பாலமஞ்சல சார் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது போவோம் அவரை தூரத்தில் இருந்து பார்ப்போம் சாருக்கு ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குனா அந்த கதவை திறந்துட்டு உள்ளே போகும்போது அவங்க வாசிக்கிறது கேட்கும் அது ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவில் இருந்து இப்போ பக்கத்தில் பார்த்து நம்ம எடுத்த விஷுவல்ஸுக்கு அவரோட மியூசிக் அந்த அந்த விஷுவல்ஸ் அவர் எப்படி உள்வாங்கிறார் அதை அது வந்து மியூசிக்காக அந்த இமோஷன்ஸ் எப்படி கன்வே பண்ணுறாருன்னு பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோட பேராக சொல்லிட்டேன் இங்கே மை அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே பட் அது ஒரு ஒரு டீமாக அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு இல்லையா பிகாஸ் ஐ எம் அவங்கள கேட்டால் தெரியும் ஐ எம் நோன் ஃபார் மை லூசிங் மை டென்சர் லைக் ரொம்ப கோவம் வரும் கத்துவேன் கண்ணா பின்னான்னு கத்துவேன் ஐ எம் தென் ஐம் ஒர்க்கிங் சும்மாவே அப்படி தான் ஒர்க்கிங் இல்லை ஐம் வெரி அப்ரூசிவ் வெரி அக்ரெசிவ் அது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு பொறுமையாக ஏன்னா நான் இது இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும் நான் நிறைய பேர் மேலே அடிக்கடி கோவப்படுவேன் அது கோவப்படுறதுல ரொம்ப முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா அது என்னுடைய ஒரு இயலாமை தான் அது உங்க மிஸ்டேக் கிடையாது என்னுடைய இயலாமை என்னால் முடியல எனக்கு ஒன்று வரலை ஒன்று தெரியல எப்படி அதை ஒரு ஒரு சிக்கல்லேருந்து கிடக்கிறதுன்னு தெரியலன்னும் போது வர்ற கோபம் அது மற்றவங்க மேலே அது காட்டுறது ஈஸியான ஈஸியான வெண்ட் எங்கே இருக்குதுன்னா அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் தான் யார் என்ன பண்ணாலும் அங்கே தான் திரும்பும் அதனால் வந்து நன்றியோடு சேர்ந்து மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன் நான் எல்லார்கிட்டையும் அண்டு ப்ரொடியூசர் மை 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 ப்ரொடியூசர் எல் ரவிக்குமார் அவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து இந்த படம் வந்து நாலு கோடி ரூபாயில் எடுக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தேன் அந்த முதல் ஷெட்யூல் நாங்கள் முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கும் போதே அந்த நாலு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஆச்சு பன்னெண்டு நாள் ஷூட்டிங்கில் நாலரை கோடி ரூபாய் ஆயிடுச்சு வந்து இறங்கும் போது மற்ற ப்ரொடியூசராக இருந்தால் நான் போயிட்டு சார் இந்த படம் இது இந்த பட்ஜெட்டில் முடிக்க முடியாது சார் வேறு ஏதாவது நான் கதை பண்ணுறேன்னு சொல்லி இருந்திருக்கேன் ஆனால் இந் இந்த ப்ரொடியூசர் ஒரு சீக்வன்ஸ் நான் முதல்ல அவர் கதை சொல்லும் போது ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஒன்று இருக்குது சார்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாலும் நான் அதை விட்டுட்டேன் மணியும் வந்து இல்லை அந்த அது அந்த ஏரியா உள்ளேயே போகாமல் விட்டுடலான்னு தான் அவனும் சொல்லியிருந்தான் ஆனால் அதனால் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்புறம் அவர் வந்து இந்த சார் அந்த ட்ரெயின் சொன்னீங்களே அது எடுக்கலையே ட்ரெயின் சொன்னீங்களே எடுக்கலையே ஜாக்சனை சொன்னால் அவர் ஒரு பெரிய பில்லு கொடுத்தாரு அது ஒரு ஒரு ரெண்டரை கோடி ரூபாய் அந்த ட்ரெயின் செட்டாக எரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டுமே ஆகும் எல்லாம் பேசி கீச்சு எல்லாம் முடிக்கும்போது நான் முதல்ல இந்த படத்துக்கு பட்ஜெட்டுன்னு சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு அந்த ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு மட்டும் ஸோ அதை வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் இருக்குது இன்கேஸ் இந்த படம் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபில்மாக இருக்குது ஒரு ஒரு பெரிய பொறு செலவில் இருக்குதுன்னா அது வந்து இந்த படத்து மேலே ப்ரொடியூசருக்கு இருந்த நம்பிக்கையும் அவருக்கு ஒரு விஷன் இருந்திருக்கு இந்த படத்து மேலே அதுதான் காரணமே தவிர மற்ற எங்களோட இது ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் வந்து வி வர் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் அவ்வளோதான் எங்களுக்கு தோன்றதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் அது அது அதை என்விஷன் பண்ணது அவர் தான் சொல்லணும் இங்கே அண்டு சூரி வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அசுதனுக்கு அப்புறம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டூ அ சிம்பிள் ஃபில்ம் ஸ்மால் ஃபில்ம் ஒரு ஒரு ஈஸியான படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தேன் அந்த ஈஸியான படம் வந்து சூரி மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் இருக்காது சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம குவாயட்டாக ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பித்தேன் அதனால தான் நான் சூரியை கூப்பிட்டு நம்ம
ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு கஷ்டங்கள் புரியாது டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன் ஆ சூரிய அங்கேருந்து ஆ இந்தியா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி ஆ இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி ஆ இன்னும் ஆ ஓகே ஆ அங்கேருந்து அப்படியே ஓடி வந்துடுங்க அப்படின்னா அது ஒரு 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 கிலோமீட்டர் இருக்கு அது ஒரே ஷார்ட் அங்கே கேமரா வச்சு நம்ம உட்காந்துருப்போம் அவர் அங்கேருந்து ஓடி வந்து நின்று எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோன்னு ஓகே சூரி அந்த ஓடி வரும்போது நடுவில் ஒரு சின்ன ஆ ஓகேண்ணா ஓ ஒரு எட்டு டேக் பத்து டேக்னாலும் நமக்கு அந்த நேரம் தெரியல அப்புறம் ஓடி வந்து அப்புறம் நொண்டி நொண்டி வராரு எல்லாம் முடியும் அந்த ஷூல அந்த ஆணி ஒண்ணு குத்திட்டே இருக்குன்னு எதுவுமே சொல்லாம இவ்வளவு கஷ்டங்களை பொறுத்துக்கிட்டு பிசிக்கலா மென்டலா இருக்கிறத விட பிசிக்கலா பெரிய ரொம்ப ரொம்ப சேலஞ்ச் சூரிய இந்த படம் அதை பொறுத்து தாங்கி சூரி மாதிரியான சூரி கொடுத்த கமிட்மெண்ட் அண்ட் டெடிக்கேஷன் மாதிரியான ஒரு டெடிக்கேஷன் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பா இந்த படம் ஒரு நம்ம நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போதே இவங்க கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காங்கன்ற உணர்வு வந்து கொடுத்துருக்க முடியாது அவ்வளவு டெடிக்கேஷன் கமிட்மெண்ட் கஷ்டம் சேது சொன்ன மாதிரி சேது வந்து நான் உண்மையிலேயே நான் நம்புனேன் நான் சொன்னப்போ உண்மையிலேயே நம்புனேன் ஒரு எட்டு நாள் தான் சேது நீங்கள் வாங்க முதல்ல வந்து பாரதிராஜா சார் தான் அந்த ரோல் பண்ணுறதா இருந்தது அப்போ மலை மேலே ஏறி போனேன் போனப்போ கீழே வந்த உடனே நேராக பாரதிராஜரை போய் பார்த்தேன் லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறதே வந்து சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் அங்கே ஏறி வந்து பண்ண முடியாது சார் வேண்டாம் சார் அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டார் ஏன்னா நீ என்னை முடியெல்லாம் வெட்டி விட்ட நீ வந்து இப்போ வேணான்ற நான் இல்லை சார் ப்ளீஸ் சார் நான் நான் கெஞ்சி கேட்குறேன் நீங்கள் இந்த படத்துக்கு வேணாம் சார் அப்படின்னா சரி போ அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ரோலுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் வந்தது நான் கால் பண்ணேன் அது அமீரும் நானும் பேசினோம் தென் ஐ கால் சேது சேது இந்த மாதிரி ஒரு ரோலு என்ன சார் சேது விட்டால் ஒரு பதக்கம் இருக்குது ஃபோனில் பேசினாலே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கேட்டு சார் சூப்பராக சார் நான் பண்ணுறேன் சார் சார் இல்லை சார் இது செட் ஆகாது சார் அவ்வளோ கிளியராக இருக்கும் அவரோட பேசுறது இந்த மாதிரி ஒரு ரோலு வாத்தியார்னு ஒரு கேரக்டர் இதுதான் அதனுடைய ஸ்கெட்சுமே எத்தனை நாள் சார் எட்டு நாள் வரும் சேது சூப்பர் சார் நான் பண்ணுறேன் சார் எப்போ சார் வரணும் இந்த இந்த டைமில் ஒரு ஒரு இது கேட்டேன் நான் வரேன் சார் அப்படின்னு வந்துட்டார் வந்தால் நாங்கள் கீழே இருந்து மேலே ஏறி மேலே கேமரா வச்சுட்டு வந்து நின்று எடுத்து ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு அந்த திரையில் எப்படி படம் எடுக்கிறதுன்னு தெரியல ஃபஸ்ட்டு பத்து நாள் அதான் நடந்துச்சு அந்த அந்த திரையில் எப்படி படம் எடுக்கணும்னு தெரியல அதை எடுக்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் அது எனக்கும் ஆடிஷன் தான் அந்த அந்த நாள் வந்து எனக்குமே அது ஆடிஷன் மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஒன் அதனால் அங்கே போனதில் ஒன்னே ஒன்று தெரிஞ்சுது இந்த படம் பூரா பணி இருக்கும் பொழுது ஏன்னா எங்கே கேமரா வச்சாலும் பணி வந்துகிட்டே இருந்தது கேமரா அது அது ஒன்று மட்டும் கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் அங்கேருந்து ஓ பனி இருக்கு பனியை வச்சு எடுக்கலாம் அப்படின்றது அண்ட் சேதுவோட ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகிட்டே இருந்தது வளர்ந்துட்டே இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் சேதுவோட எட்டு நாள் ஆரம்பித்து அறுபத்தஞ்சு நாள் எடுத்துருக்கோம் அண்டு அந்த அந்த ரோலை கேரி பண்ணிக்கிட்ட விதம் இப்போ நாங்கள் எல்லாமே வந்து அவரை வாதியார்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அந்த கேரக்டர்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் படம் முழுக்க அவரை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் பார்ட் முழுக்க அவர் தான் இருக்கார் அவருடைய அந்த கேரக்டர் பேசுகிற பொலிட்டிக்கல் தாட்ஸ் ராஜீவ் சார் சொன்ன மாதிரியான சில ஐடியாலஜிஸ் நம்ம நம்ம முன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறது கொஸ்டின் பண்ணுறது ஸ்டேட்டஸ் கோவை கொஸ்டின் பண்ணுறதும் இருக்கிற ப்ராக்டிஸஸ் ஏன் இது இப்படியே இருக்கு அல்லது இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்ற சில கேள்விகளை முன் வைக்கிறதுக்கு சேது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ண முடியுது சில சீன் எல்லாம் வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸில் எடுத்தோம் அது ஒரு இருபத்தி அஞ்சு பக்கம் சீன் அது அவர் சேது உட்கார வச்சு கொடுத்துட்டோம் அவர் பாட்டு பேசிகிட்டே இருக்கார் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் முடிஞ்சு இன்னொரு நாள் ஏன்னா அவர் அவசரமாக அடுத்த நாள் வேறு பாம்பே ஷூட்டிங் தான் போய்ட்டு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அவர் கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் போய் மற்றவங்களெல்லாம் வச்சு எடுத்தோம் ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு ஒரு இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை கொடுத்துட்டு ஓகே இவர் கேரி பண்ணிக்குவாருமே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கலாம் அந்த ஏரியா விட்டுடலாம் மற்றதை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் தென் ஒரு கூட இருக்க எல்லாரையும் அது சின்ன ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் கூட இப்போ மற்ற டெக்னிஷியாக இருக்கலாம் எல்லாரையும் அரவணைச்சி ஒன்றா எடுத்துகிட்டு அந்த அவர் வந்த அந்த யூனிட்டை வந்து
ஒரு 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 நல்ல ஒரு 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 இன்னைக்கு இருக்கிற யங் ஆக்டர்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் ஒரு நல்ல ரோல் மாடல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு பர்சன் சேது அண்டு கம்பர்ட்ஸுக்கு பழகி இப்போ டெக்னிஷியன்ஸ் பரவாயில்ல இப்போ எங்களுக்கு பரவாயில்ல பட் கம்பர்ட்ஸுக்கு பழகின நடிகர்களுக்கு விடுதலை மாதிரி ஒரு படத்தில் நடிக்கிறது சேலஞ்சாக இருக்கும் ஏன்னா வேனிட்டி வேன் கிடையாது சரியான டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இருக்காது திடீர்னு குளிரும் திடீர்னு மழை பெய்யும் திடீர்னு வெயில் அடிக்கும் இதில் வந்து இதுக்குள்ள காலையில் எட்டு மணி கூட்டு போயிட்டு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு அனுப்புவோம் திரும்ப அடுத்த நாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு வரணும் இப்போ இவ்வளவு சேலஞ்சஸையும் எந்த ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது இது வந்து என்னோட வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அங்கம்னு ஏற்றுக்கிற பக்குவம் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் அந்த பக்குவம் வந்து இந்த படம் பண்ணும்போது சேதிக்கிட்டு இருந்தது நான் பார்த்தேன் அது இருந்ததும் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அவரை ஒரு அறுபத்தஞ்சு நாள் கூப்பிட்டா கூட வந்து நடிச்சு கொடுப்பாரு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருந்தாலும் என்னால் பண்ணி முடிக்க முடியாது அண்ட் கௌதம் இந்த படத்தில் வந்ததும் வந்து இந்த ரோல் ஒரு 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 காப் ரோலு இந்த ரோல் இப்படி ஒருத்தர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு கூப்பிட்டு கேட்டேன் இமீடியட்டாக ஒத்துக்கிட்டாரு பட் கௌதம் ஒத்துக்கிட்டது எனக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் இல்லை ஏ சீஃப் செக்ரட்டரி ஒருத்தர் பண்ணணும் யார் பண்ணலாம் யார் பண்ணலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பேசிகிட்டே இருந்தோம் எனக்கு ஒரு ராஜீவ் மேனன் மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அவன் ஆனால் வந்து அவர் நடிக்க மாட்டார் மனுஷர் கூப்பிட்டே அவர் நடிக்கல நம்ம கூப்பிட்டு அவர் நடிப்பார் ஆனால் அவர் சொல்லுவோம் சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க அப்படின்னாரு சரி ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ரோலுக்கு நடிக்க ஆ நடிக்கிறேன்ட்டாரு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இன்னும் இவர் நடிக்கிறேன்ட்டாரு ஐயோ அப்படி அவரும் போய் அவர் வீட்டுக்கு தான் அவர் அந்த கேரக்டர் லைக் ஐ டு ஒர்க் வித் டிரெக்டர்ஸ் பிகாஸ் நம்ம பர்டன் அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க உள்ள உள்ள வந்து பேசுறதுக்கு பவானி பவானிக்கு அதே மாதிரி தான் பவானிக்கு என்ன சொன்னோன்னா மூணு நாள் ஒர்க்கு நாலு சீன்னு சொன்னோம்னா இல்லை மூணு சீன் நாலு நாள்னு சொன்னோம்னா தெரியல அந்த மாதிரி எதுவும் ஒன்று தான் சொன்னேன் ஒரு சின்ன ரோல்மா நீ வந்துட்டு போ அப்படின்னு ஓகே சார் அப்படின்ச்சு ஒரு எவ்வளோ நாள் வந்துருக்கு டூ திங்ஸு ஒரு ஒரு ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே ஓகே அதே தான் அதே ரேஞ்ச் தான் அந்த மாதிரி தான் அண்டு ஒரு ஒரு சீனில் வந்து கால் தடுக்க கீழே வந்துருந்தான் அப்படின்னா அப்படியே உழுந்து எழுந்துருச்சு அண்டு இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி ஃபிலிம் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் டு டூ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் இப்போது ஒரு சேத்தன் சேத்தன் வந்து எனக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டைம்ஸ்லேருந்தே தெரியும் நாராயணன் அவரெல்லாம் வந்து ஒன்றா சாயங்காலத்தில் மீட் பண்ணுவாங்க நான் அப்போ போய் சும்மா மீட் பண்ணுவேன் அவங்கள அந்த நேரத்துலேருந்தே எனக்கு தெரியும் அப்புறம் பொல்லாதவனில் வந்து ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருந்தார் அது எப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட்டு நாளை காலையில் ஷூட்டிங் ஆள் கிடைக்கலாம் நாராயணன் சார் டே நம்ம சேத்தனை கேட்கலாம்டா ஏங்க என்னங்க வித்தியாக இருக்கார் அவர் நம்ம சும்மா கேட்போண்டாருன்னா அவர் சும்மா அப்படி ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்தார் வந்து பண்ணி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் சரியான ரோல் அமையல இந்த ரோல் இந்த படத்தில் ஒரு ரோல் இருக்கு அவர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது ஒரு சின்னதாக ஒரு லுக் ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லணும் அண்டு சில பேர் பேர் சொல்லாமல் விட்டுருக்கேன் சுகான அவங்க வந்து ராஜா சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது ஒன்றே டே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணுறது சந்தோஷமாக இருக்கா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சார்கிட்ட நான் சேரும் போது அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க ஆனால் வெளியே வரும்போதே வந்து டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் வந்தார் டே நீ வந்து இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு இதெல்லாம் பண்ணு இப்படி பண்ணு சார் அப்போ தான் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இருந்தால் அவர் கோவப்படுவார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வந்தார் அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் ராஜா சார் டே இப்படி பேச அப்படி பேசுன்னு சொல்கிறார் அண்ட் எனக்கு வந்து அசுரனில் வந்து டைலாக்ஸ் எடுத்து கொடுத்து டப்பிங் வந்து அந்த ஸ்லாங் வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணி எனக்கு அதை கொடுத்தது வந்து சுகாதாரம் தான் இந்த படத்தில் ராஜா சார் வந்து நீ கூப்பிடு நம்ம லிரிக் ரைட்டர் கூப்பிடு அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து தி ரோட் த சாங் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் அவர் இப்படி அசோசியேட் ஆகிருக்கிறது அண்டு இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருமே முக்கியமானவங்க சின்சியர் தேங்க்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வரலன்னா இந்த படம் இப்போ நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்காது படம் என்னவா வரும்ன்றது வந்து நமக்கு படம் ஃபைனலாக வரும்போது தான் தெரியும் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த படம் நமக்கு கொடுக்குற நம்பிக்கை அது வச்சு பார்க்கும்போது இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு கார
யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக மன்னிச்சுடுங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணேன் அது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டில் எப்படியாவது மிஸ் ஆகிருந்துருக்கும் உங்களோட கமிட்மெண்ட்டுக்கு வெறும் நன்றி மட்டும் சொல்ல முடியாது ஐ இந்த டீமினுடைய எல்லா வாட் எவர் ஐ மேக் நான் என்னவானாலும் நான் என்ன செய்து கொண்டாலும் என் வாழ்க்கையில் அது நல்ல விஷயங்கள் பெரிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்களா ப்ரொடியூசர் பற்றி சொன்னேன் ப்ரொடியூசருக்கு பேக் போனை சொல்லலை மணி மணி வந்து மணி வந்து ஒரு எனக்கு மணி மாறன் மாதிரி எல்ரடுக்கு அந்த மணி மணி கண்டன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து தி ஆர் வெரி மச் இன் சிங் நான் வந்து ப்ரொடியூசரோட ஃபோனில் பேசவே மாட்டேன் மணி கிட்ட தான் பேசுகிறேன் மணி ப்ரொடியூசர் சொல்லுங்கள் ப்ரொடியூசரும் வந்து மணி சொல் மணி டேரக்டர் மீட் பண்ண மணி நான் நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது தான் பேசுவோம் ஃபோனில் பேச பண்ண பேச மாட்டோம் எல்லாமே மணி தான் மணி இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் பர்சன் இன் திஸ் ஃபில்ம் நான் ஏதாவது சொல்கிறேன் மணி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இருக்கேன் மணி அப்படின்னா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் அது பேசிக்கலாம் சார் நான் பேசிடுறேன் சார் அப்படின்னு அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் டைரக்டருக்கும் நடுவில் அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு லாங் பீரியட் ஒர்க் பண்ணும்போது ரெண்டு வருஷம் தாண்டிடுச்சு ப்ரொடக்ஷன்லேயே இந்த படம் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு படத்தில் வந்து எந்த ரிஃப்ட்டும் வராமல் டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் ரிஃப்ட் வராமல் போகணும்னா அது 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 டெஃபினட்டாக ரிஃப்ட் வர்றதுக்கான பல மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சாஃப்டன் பண்ணி அது அது ஒரு குஷனாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அந்த ஆள் வந்து மணி அவர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பர்சன் அண்டு இந்த டீமை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் லைஃப்பில் என்ன அடைஞ்சாலும் இன் இஃப் ஐ ஆம் கோயிங் லைக் ஒரு 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 இடத்துக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து நான் போகிறது கிடையாது என்னுடைய டீமினுடைய உழைப்பு தான் நான் அங்கே இருக்கிறது ஏன்னா என் எந்த வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நான் ரொம்ப நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன் ஐ ஆம் நாட் அன் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஆர் அ கிரியேட்டிவ் பர்சன் ஐ இந்த படம் வரைக்கும் நடிச்சுட்டு இருக்க மூணார் ரமேஷை பற்றி நீ ஏன் சொல்லலை அப்படின்னு கேட்டார் மூணார் ரமேஷ் வந்து கேட்டுங்க மூணார் ரமேஷ் வந்து அது ஒரு கலா காலம் படத்தில் நான் அச்சு டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் ஒர்க் பண்ணார் அதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லா படத்துலையும் ஏதாவது ஒரு ரோலில் இருந்துகிட்டே இருப்பார் என்ன கூத்தடித்தாலும் பொறுத்துக்குவார் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தினாலும் தாங்கிக்குவார் தேங்க்யூ ரமேஷ்